文化单元，话说华人礼节。大家好，这一集跟大家谈礼，常说请、谢谢、对不起，是华人说话的礼貌，言行举止、坐姿站相，也是礼节的表现。一个懂事的年轻人，合乎礼仪的应对进退，总是令人喜爱。但是，贴心提醒。过度的关心，在资讯年代可能令人讨厌哦。有人不习惯说“我爱你”，没关系，言行举止也可以表现爱意。哟，你最近是不是胖了？这句话就太糟糕了。今天的话题“礼”让我想到了一个老故事。从前，从前，在很远很远的东方，有一条长长的路，通往一个美好的地方，叫大同。在大同里，家家户户的大门都开着，无论外出、夜晚，都不关门。为什么呢？因为没小偷，没抢匪，没骗子，一个坏人也没有。阴险诡诈的坏事儿，没人做。各行各业不偷懒，家家不藏私，开心尽力为公众服务，一起分享努力的成果。就像一家人，男人发挥专长，女人各有归宿。失去老伴的，失去爸妈的，失去孩子的，残障病患，不幸的人，都有人贴心照顾，妥善养护。老人家。安养天年，成年人恃才发展，孩子们受到很好的教养，顺利成长。在大同里，不但深爱自己的家人，而且深爱所有的人。不止教养自己的孩子，而且教养所有的孩子，选拔贤才，推举能人，领导大家找到美好的目标，形成共识。分工合作，人人言出必行，自我精进，和睦相处。遇到任何问题，停下来解决，修正后再往前走，直到达成目标。美好的天下一家，大同世界。喜欢这个故事吗？这个故事的灵感是从《礼运大同篇》倒叙改编的，是古人理想的社会。天下一家，古时候的礼是种社会规范，以礼为基础，维系国家社会的安定，形成家天下，也就是王位以继承取得的小康社会。而孔子最理想的境界是，以治公治政之道，达到公天下，也就是天下为天下人民所共有的大同世界。虽然古今的礼两者不太一样，你愿不愿意重新理解并分享古礼的智慧？我们可以从注重人伦关系开始，踏出第一步，再慢慢参考古人的智慧，说不定借着你我的分享，引起共鸣，大家走着走着，有一天就走进了未来的大同世界。一起加油！最后鼓励你多朗读几遍《礼运大同篇》，甚至背起来，一定更能提升您的中文能力。大道之行也，天下为公，选贤举能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，是老有所终，壮有所用，幼有所长。鳏寡孤独废疾者，皆有所养。男有份，女有归，或物其弃于地也，不必藏于己；礼物其不出于身也，不必畏己。是故，谋避而不兴，盗窃乱贼而不作，故外护而不避，是谓大同。我们下回见。Thank you for watching. If you enjoyed our video. Please be sure to hit like, subscribe to our channel, and share with your friends. See you later.